முழங்கால் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய முழுமையான ரோபோட்டிக் சிஸ்டம் தமிழக காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திர பாபு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் மருத்துவ துறையில் குறிப்பாக அறுவை சிகிச்சைகளில் நவீன ரோபோட்டிக் சிகிச்சை முறை தவிர்க்க முடியாத இடத்தை பிடித்து வருகிறது இந்நிலையில் அந்த வகையில் மூட்டு மாற்று சிகிச்சை முறையில் ரோபோட்டிக் சிஸ்டத்தை கோவை ரெக்ஸ் மருத்துவமனை அறிமுகம் செய்துள்ளது இதற்கான அறிமுக விழா மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடைபெற்றது விழாவில் டாக்டர் ரெக்ஸ் அனைவரையும் வரவேற்று பேசினார் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழக காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திர பாபு புதிய மூட்டு மாற்று ரோபோட்டிக் சிஸ்டத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்து பேசினார் அப்போது அவர் மனிதர்கள் மகிழ்ச்சியாக நோயற்ற ஆரோக்கியமான வாழ்வு அவசியம் எனவும் அதற்கு மருத்துவர்களே மனிதர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் மருத்துவ துறையில் நவீன மாற்றங்கள் வருவது மனித குலத்திற்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக இருப்பதாகவும் தற்போது நவீன மருத்துவ உபகரணங்கள் மனிதனின் உடல் செயல்பாடுகளை பரிசோதனை செய்ய மருத்துவர்களுக்கு மிகுந்த உதவியாக இருப்பதாக அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் முதன்முறையாக அறிமுகம் செய்துள்ள இந்த ரோபோட்டிக் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் துல்லியமாக சிகிச்சை செய்வதோடு நோயாளிகள் விரைவில் குணமடையவும் முடியும் என மருத்துவர் ரெக்ஸ் தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் கௌரவ அழைப்பாளர்களாக கோவை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் பாலகிருஷ்ணன் தமிழ்நாடு எலும்பிகள் சிகிச்சை நிபுணர்கள் சங்க தலைவர் மருத்துவர் சிங்காரவேலு செயலாளர் மருத்துவர் ரவி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இப்போ உலக அளவில் எழுநூற்றி எழுபது கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க இந்த எழுநூற்றி எழுபது கோடி மக்களும் ஒரு ஆபத்து பிரச்சனை அப்படின்னா அணுகக்கூடியது நம்ம டாக்டர் எக்ஸ் மாதிரி அறிவியல் அடிப்படையிலான அலோபதிக் மெடிசன் தான் உலகத்தில் உள்ள நூற்றி எண்பத்தெட்டு நாடுகளையும் அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது ஏன் அப்படின்னா இந்த மருத்துவம் தான் உண்மையான மருத்துவம் அறிவியல் அடிப்படையிலான மருத்துவம் இதன் மூலமாக தான் மனிதர்களுக்கு நிறைய நாள் வாழ முடியுது சுதந்திரம் வாங்கும்போது இந்தியாவினுடைய மக்களுடைய வாழ் நாள் அது ஆங்கிலத்தில் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த்னு சொல்லுவாங்க அது வேறு முப்பது வருஷம் தான் அதாவது குழந்த பிறந்தால் முப்பது வயசு வரைக்கும் வாழ அவ்வளோதான் எல்லோரும் முப்பது வயசு வாழ மாட்டாங்க அதிகமாக வாழ்ந்துடலாம் நிறைய பேர் சின்ன வயசுல இறந்து போயிடுவாங்க எனவே நம்ம எப்போ சாகரம் நமக்கே தெரியாது எடுத்துக்கிட்ட ஹார்ட் அட்டாக் வந்து வச்சுங்க நாற்பது வயசில் அவர் காலப்பக்கில் இறந்துவார் இல்லை ஒரு கிட்னி ஸ்டோன்னால இறந்துடுவாங்க இப்போ அப்படி இல்லை ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை டாக்டர்ஸ் பார்த்துக்குவாங்க நிறைய பேர் நீங்கள் அட்மிட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஒரு ஸ்டெண்ட் ஏதாவது போடுவாங்க ஒரு சர்ஜரி பண்ணுவாங்க ஸோ நமக்கு அந்த பயம் கிடையாது இப்போ கூட பெரிய போலீஸ் சரியாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து கூட்டிகிட்டு போனாங்க உடனே சர்ஜரி பண்ணுவாங்க மூணு நாளைக்கு வீட்டு வந்துட்டாரு நாலாவது நாள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு ஸோ பயம் இல்லாமல் நம்ம இன்றைக்கி வாழக்கூடிய முக்கியமான காரணம் சிறந்த வல்லுநர்கள் டாக்டர்கள் நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கெல்லாம் பயமே கிடையாது இப்போ இங்கே இல்லை ஸோ உலக மக்களே உலக மக்களே வந்து இன்றைக்கி பயம் இல்லாமல் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா காவல்துறை என்பது உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டி உங்கள் உடம்புக்கு செக்யூரிட்டி நம்ம டாக்டர்ஸ் என்னங்க சமூகங்கள் அது போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து காப்பாற்றுறது டாக்டர்ஸ் இதில் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் சொல்கிறாங்க மக்கள் அதாவது ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் யார் நிறைய நாள் வாழ்கிறாங்க அப்படி நூறு வயசு நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு வயசுலாம் நிறைய பேர் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் அதனால் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறதுனால எல்லாருமே பேசி அந்த அப்படி இப்படி ஊரை சுற்றிட்ருக்குறோம் அதனால் நாங்கள் நிறைய நாள் வாழ்கிறோம் இந்த ஹாப்பினஸ் மகிழ்ச்சி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மனிதர்கள் நிறைய நாள் வாழ முடியாது ஸோ அந்த மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியவர்கள் டாக்டர்கள் ஒரு ஆள் வந்து இந்த உலகத்திலே ரொம்ப அதிகமான வயசான ஒரு நபரை போய் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து பார்க்க போயிருக்காங்க பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து நம்ம ஊர் நம்ம ஊரில் உள்ளவர் தான் உலகத்தில் அதிகமான வாழக்கூடிய ஒரு நூற்றி பதிமூணு வயசு இந்த விழாவுக்காக டாக்டர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து தடவையும் சொல்லியிருப்பார் எப்படியாவது வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னால் மறுக்க முடியலை இன்றைக்கி நிறைய நேத்தம் இன்றைக்கும் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் கோயம்புத்தூர் சிட்டியில் பட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோட அங்கே பிரசிடண்ட் அனுப்பி விட்டு உடனடியாக வந்திருக்கிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தி லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் உண்மையிலேயே டிஜி மிகச்சிறப்பாக in the technology introduction of this new technology how is it going to help the people of Coimbatore and how is it going to help revolutionize rather the you know knee replacement surgeries in 
Coimbatore city. Technology is not only it's a hope for the future. Nama, it's slowly replacing human beings. I've been to go to school. Manager girl also say a good year routine works and high precision works. Idu maari ana vele gula ekne ki technology mula ma say rado ande productivity adiya padtara dite or mukhya mana or tiyavya rakunda. Routine ase ya kudiya work ka machine mula ma automate padro dum. Idu bola robotic surgery adal high precision surgery sallan ekne ki robotic surgery ande ala the field la ramba ve contribute pani thre dite. Anala idu maari ana or technology koyam thor la. Ingat, anda tu memilih sendos mana sih? Doktor selalu bercakap dengan early adopter, orang tu early adopters of technology abdi na, dah hospital dah abdi itu sendos itu memilih permainan sih. So, in the technology mula mula, kerja kudiya, kaum tu orang makluk tu, okey ma, pura ada ready aga, kunci okey dar kudiya makluk tu lah, ini tu udah gaya aga, adain ni rata lah, orang tu dia. वर्ल्ड के माध्यम में क्या कुड़िया हो गई ले इन द टेक्नो सो आई उनसे गेंग थैंक फॉर ब्रिंगिंग दिस टेक्नोलॉजी हियर फॉर द बेनिफिट ऑफ क्वाइम तुर पीपल एंड आई आल्सो थैंक एवरीबॉडी फॉर हैविंग मी हियर थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट